ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ പെയിൻ ബ്ലൂ ഡോട്ട് അഥവാ മങ്ങിയ നീലപ്പൊട്ട് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി പതിനാലാകുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് അഥവാ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ വർഷവും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ ചിത്രത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ടിനെ കുറിച്ചും വോയേജറിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റല്ല ട്രാവലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേവലം ഒരു ഇരുണ്ട വർണ്ണരാജിക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു നീല പൊട്ടിന് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി നാസ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അവസാനമായി വോയേജറിൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ അടയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇതുവരെ കടന്നു വന്ന സൂര്യനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന സൗരീധത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചിത്രം അവസാനമായിട്ടൊന്ന് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഇരട്ട പേടകങ്ങളായ ഇരട്ടയായിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പേടകങ്ങളായ വോയേജർ ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര പുതുക്കികളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാമറകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വിക്ഷേപിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്നതോട് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി വോയേജർ വണ്ണ് നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കടന്നു പോവുകയും പിന്നീട് കാര്യമായിട്ടൊരു ചിത്രമെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്തു അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഉപേടകം കടന്നു പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ചിത്രമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ബഹിരാകാശ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗവേഷണ രംഗത്തും ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന കാൾ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് അഥവാ മങ്ങിയ നീലപ്പൊട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ നീലപ്പൊട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് ഗമയോടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പേരിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ വോയേജറിനകത്ത് ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രവും ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും നാസ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വോയേജർ ടീം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്രത്തോളം ശനിയെയും യുറാനസിനെയും നെപ്റ്റ്യൂണിനെയും കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ വോയേജർ തരുമെന്ന് അപ്പോൾ പലതവണ കാൾസാഗൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് വോയേജറിൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ പിറകി പിറകോട്ട് തിരിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചിത്രം എടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൽ അതുകൊണ്ടൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതവണ നിരാകരിക്കപ്പെട്ട ആഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സംഭവിച്ചത് ഏകദേശം അറുപതോളം ചിത്രങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അതായത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തിരിച്ചു നിർത്തിയതിന് ശേഷം എടുക്കുകയും ശുക്രനും ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴവും ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരുടെയും ചിത്രം എടുക്കുകയും ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ ചൊവ്വയുടെയും ബുധൻ്റെയും ചിത്രം കിട്ടിയില്ല ഭൂമിയുടെ ചിത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് എന്നതിന് പുറമെ വോയേജറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അത്ര സൈസുള്ളൊരു പടമാണ് ഈ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന മൂന്ന് വരകൾ മങ്ങിയ മൂന്ന് വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഈ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ലൈ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഭൂമിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നും നമ്മൾ ഈ സൗരീധത്തിൽ പോലും എന്തുമാത്രം അതായത് ജസ്റ്റ് നെറ്റൂൺ കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല എന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം ക്യാസിനി ശനിയുടെ വലയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചും എടുത്തിരുന്നു ആ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ
വോയേജ് രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നല് നാസയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഏകദേശം പതിനാറ് മണിക്കൂറത്തെ സമയമെടുക്കും നമ്മൾ മിക്കി വേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കി വേയുടെ ഓറിയോൺ ആമിൽ ഒരു ബബിള് പോലെയാണ് സൗരയുദ്ധം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ പ്ലൂട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കുയിപ്പർ ബെൽറ്റും അതിനുശേഷം ഒരു ടെർമിനേഷൻ ബൗണ്ടറിയും കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനൽ ബൗണ്ടറിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ഒരു ഹീലിയോസ്പിയറും അതിൻ്റെ അതിർത്തിയായ ഹീലിയോ പോസുമാണ് ഈ ഹീലിയോ പോസിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഊർദ് ക്ലൗഡിൻ്റെ രണ്ട് ലെയറുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വോയേജർ നിലവിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഹീലിയോ പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിർത്തിയാണ് ഈ അതിര് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഊർദ് ക്ലൗഡ് കൂടി കഴിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ബബിൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ മിൽക്കി വേയുടെ സെൻറ്ററിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയുദ്ധത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലാണ് വോയേജറിന് ഇത്രത്തോളം മറികടക്കാനാകുക എന്ന് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോക്കണം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളമാണ് വോയേജർ സഞ്ചരിച്ചത് വ്യാഴം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വോയേജറിന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് വോയേജർ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വസ്തുത ആ വേഗത നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയല ട്രാവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയുള്ള ഒരു കാര്യം വേഗതയാണ് ഇപ്പോൾ വോയേജർ പോലും ടെർമിനൽ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഹീലിയോപോസ് മാത്രമാണ് വോയേജർ കടന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം സൗരയുദ്ധത്തിന് ഒരു പ്രകാശ വർഷത്തോളം റേഡിയസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ പോലും ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ വോയേജറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആ ഒരു പരിക്രമണത്തിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ അത്ര വേഗതയില്ല വോയേജറിന് വോയേജറിന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗതയുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഹീലിയോസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു പേടകം ഈ പേടകമായിരുന്നു ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേടകത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സൂര്യനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്താണ് ഭൂമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്താണ് ഹീരിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകം അപ്പൊ ഭൂമി തന്നെ സൂര്യന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേഗതയിൽ മാക്സിമം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് സൂര്യനിൽ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വേഗതയുള്ള ഒരു പേടകത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിക്ഷേപിച്ച പാർക്കർ സോളാർ പ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം സൂര്യനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പേടകം ഹീലിയോസ് പോയതിനേക്കാൾ വളരെ അരികിലൂടെ സൂര്യനെ പാസ് ചെയ്തു പോയി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത വരെ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും കൂടുതൽ തവണ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുള്ളറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയുടെ നൂറ് ഇരട്ടി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള പാർക്കർ സോളാർ പ്ലോബിൻ്റെ വേഗത വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാ ട്രാവൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സൂര്യനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതിന് ഈ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറി ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ശരാശരി നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള
ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ പാർക്കർ സോളാർ പോമിൻ്റെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ പ്രോക്സിമോ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്തൊൻപതിനായിരത്തോളം വർഷം എടുക്കും പ്രോക്സിമോ സെൻറ്ററിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അതായത് പ്രകാശവർഷം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അകലം പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വർഷം പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പ്രകാശവർഷം അകലങ്ങളിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എൺപത്തി ഒന്നോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റുമുണ്ട് അതായത് ഈ എൺപത്തൊന്നോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിലതിന് ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം അയക്കാൻ ഇരുപത് വർഷം വേണ്ടി വരും ചിലതിന് അതിന് കുറച്ച് മാത്രമേ സമയം വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ യാത്ര നടത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കൈവരാൻ ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തിലധികം സമയം വരും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോക്സിമ സെൻറ്ററിയും ആൽഫ സെൻറ്ററിയും ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മനുഷ്യന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാവുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൂരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശവേഗത്തിൽ പ്രകാശത്തിനല്ലാതെ മാസുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാസില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രകാശവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസില്ലാത്തൊരു വസ്തുവല്ല നമ്മുടെ പേടകങ്ങൾക്കും മാസുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എത്ര പേടകങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്താലും നമുക്ക് പരമാവധി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വളരെ 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 ചെറിയ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ ട്രാവലിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് സിനിമയാണ് പല വർഷങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സീരീസുകളാണ് സ്റ്റാർട്ടക്കിനുള്ളത് മൂന്ന് പതിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ആ സിനിമയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം അയച്ചു തരാം ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി വേം ഹോളും വാർപ്പ് ഡ്രൈവുമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികൾ വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ല പകരം ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചറിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം വാർപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ മുകളിലും പിന്നിലുമായിട്ട് വേരിയേഷൻ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് റിയാലിറ്റിയിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസൊക്കെ മാസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് വേം ഹോളാണ് ഈ വാം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് അതായത് വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് എന്നാണ് ഈ വാം ഹോളിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേം ഹോളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ യൂണിവേഴ്സിനെയും മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ആകാനും വേം ഹോളിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വേം ഹോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറുകയാണ് കാരണം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ വേം ഹോളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഔട്ട് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം ഒരിക്കലും വോം ഹോൾ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇതുവരെയും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതും എന്നാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്തോ പതിനാലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വോം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് വാപ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരത്തുള്ളൂ പിന്നീടുള്ളത് ചില ലേസർ ബീമുകളുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ബീമിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയോട് അടുത്ത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രൂപകൽപ്പനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻഡർസെല്ല ട്രാവലിന് നമ്മളൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരീസത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് പുറത്തുള്ള റേഡിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഹാനികരമാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനമായ ഒരു ബബിളിനുള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും ചൊവ്വയിൽ പോയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പേടകങ്ങൾ വിട്ട് പരിശോധിക്കാം പക്ഷേ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഡർസെല്ലർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേക്ക് ചുറ്റും സൗരയൂഥം കറങ്ങുന്ന ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലാണ് കാര്യം ഇത്രത്തോളം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡർസെല്ലർ സ്പേസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും സൂര്യനും സൗരയൂഥവും നമ്മളെ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥവുമൊക്കെ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തുമാത്രം ഹൈ എനർജി കോസ്മിക് റേസ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി വളരെ ഭയാനകരമാണ് പിന്നീടുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കൊളിഷനുകളാണ് സ്റ്റാറുകളും പ്ലാനറ്റുകളും മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ സ്പേസിലും ഉണ്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും നമ്മുടെ പേടകത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഭാവനാത്മകരമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള പല വെല്ലുവിളികളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കില്ല നിങ്ങളിതൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാരും ഇതൊന്നും കാണാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇവ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ തലമുറ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷേ സൗരയൂഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോ ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോയാൽ മാത്രം സാധിക്കാതെ വരികയും ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ വരാനുണ്ട് ഇത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം യൂട്യൂബിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക പഠനം കൊണ്ടുവരിക ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ രംഗത്തുള്ള സംഭാവന വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ രംഗത്തേക്കുള്ള താല്പര്യവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ താല്പര്യമുള്ളവരുടെയും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും ബുദ്ധിജീവികളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഒരുപക്ഷെ ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ടൈം ലാഗ് കുറയ്ക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റ് വീഡിയോകളുടെയും ഒക്കെ ലിങ്കും പ്ലേലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ